Добрый день, друзья! Вы часто спрашиваете, что почитать, и вот теперь я могу вам с чистой совестью дать ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы открыли книжный магазин «Цифровая история», в котором будут продаваться как книги наших постоянных докладчиков, таких как Борис Григорьевич Кипнис, Кирилл Борисович Назаренко, Александр Александрович Зданович, Алексей Валерьевич Исаев, Евгений Юрьевич Спицын и другие замечательные историки. Кроме того, там будут, конечно, продаваться и книги вашего покорного слуги. Так и те работы, которые я с чистой совестью искренне могу вам рекомендовать. Посмотреть каталог и сделать заказ можно по ссылке в описании. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях вновь Максим Токарев, Прибыть на берега не вы, он не смог, будем общаться дистанционно. Максим, привет. Привет. Рад видеть, рад слышать. Здравствуйте, дорогие друзья. Взаимно. И сегодня мы разберем художественный фильм 1986 года под названием «Топ Ган» с Томом Кукурузом в главной роли. С 2020, 2020 года мы все ожидаем сиквела этой классической картины, но он все никак не выйдет. Вот пока ждем, решили обсудить первую серию, где Том Круз еще очень молодой, как и Вэл Килмер. Хотя я должен заметить, что на мой взгляд, это вообще один из самых скучных фильмов, произведенных в Голливуде. И его слава мне понятна не до конца. А это потому, что ты интеллектуал. О, супер, это очень лестно слышать, я теперь, когда мне что-то не понравится, я всегда буду говорить это, потому что я интеллектуал. И будешь находиться в прекрасной компании философской традиции, наверное, с античных греческих времен, потому что интеллектуалы Им... довольно часто так поступали. Да. да, Сократу и Платону тоже не нравился фильм «Топ Ган». Однозначно. А, ну, а скажи мне, почему э, тебе этот фильм нравится, почему он, в принципе, тебя интересовал, потому что инициатива разбирать топ-ган исходила именно от Максима. Ну, то есть, понятно, что там морская авиация и все такое, но... А там есть вообще о чем поговорить-то? Да, там есть о чем поговорить, и в первую очередь как раз с культуральной точки зрения. Но поскольку этот фильм, я так понимаю, в видеоформате на просторах этих наших интернетов по-русски никто толком не разбирал, ну, имеет смысл остановиться и на технических шероховатостях, но главное, конечно, это как этот фильм воспринимается, как феномен. Потому что для Америки 1986 -го года этот фильм был феноменом. Однозначно. И он до сих пор продолжает оказывать очень серьезное влияние на то, как думают американцы. И военные, и не очень военные, и занимающиеся военной историей и так далее. Это, кстати, интересно, потому что как раз вот в конце 80-х, в 90-х, в эпоху видеосалонов, несмотря на то, что я начинал свою карьеру сотрудником видеосалона, 14 лет, и тем не менее, вот, вот конкретно этот фильм, он прошел мимо меня, я посмотрел его уже в достаточно зрелом возрасте, и для меня это было такое путешествие в прошлое, в 80-е, приятно было посмотреть на э, моду 80-х в этом фильме, да, на прически 80-х, на музыку 80-х, которая там звучит, но в принципе вот меня конкретно, как зрителя, эта картина ничем не удивила. Поэтому ну, будет, это... будет очень интересно послушать твое мнение, почему она стала феноменом. Ну, ну смотри, дело в том, что вот э, довольно обширная существующая в настоящий момент культура всяких стрелялок, шутеров и авиасимуляторов в том числе, она же должна на чем-то базироваться. И вот если мы говорим об авиасимуляторах, то вот вся эта культура, в общем-то, стоит на тумбочке, на которой написано «Топ Ган». Ну, понятно, Need for Speed это вот оттуда, да. Да, да, по большому счету, да. Ну что, поехали? Да. А, э, ну, давайте. Значит, э, этот фильм «Топ Ган» вышел в прокат в Америке в мае 1986 года. И э, как творение э, Джерри Брукхаймера и студии Paramount Pictures вообще, стало для Америки эпохи Рейгана, а это эпоха Рейгана, очень эпохальным событием. Начиналась картина, по большому счету, с одноименной статьи в одном калифорнийском журнале 1983 года, за которую случайно уцепился глаз Брукхаймера. 
А для того, чтобы срежиссировать эту картину, вот именно вот в таком ключе, в очень образном, зрительном, насыщенном красками, а, пригласили Тони Скотта, режиссера, который был, в общем, известен до этого момента по существу съемками э, рекламы. И в этом же 1983 году Скотт снял э, очень красивый рекламный ролик э, для фирмы Saab шведской. А, там, где автомобиль марки Saab 900, был увязан с боевым самолетом Saab Viggen, а, истребительной версии модели J37. А, и со слоганом «Nothing on Earth comes closer», как вот две параллели между как бы, вот, вот этой машиной и вот этим самолетом. По большому счету, этот рекламный ролик, там он меньше двух минут, по-моему, он а, в таком концентрированном виде, как говорят англичане, «in a nutshell», и представляет из себя картину «Top Gun». А, вот. а, ну и, соответственно, основная музыкальная тема этого клипа тоже очень похожа на основную музыкальную тему Top Gun. Песенку uh, Take My Breath Away группы Берлин, но об этом мы поговорим позже. Снимался фильм в 85-м. Это эпоха, кроме, собственно, Рейгана, еще и личного друга Рейгана, Джона Лемона, который был тогда министром военно-морских сил и который сам по себе штурман, палубного штурмовика «Интрудер», штурман-бомбардир по своей военной специальности. И из 15 миллионов долларов, которые Paramount затратила на создание этого фильма, миллион двести они заплатили непосредственно американскому флоту за амортизацию техники, за использование личного состава и так далее. Флот, в общем, выкатывал, допустим, за полетный час F-14, технического героя этого фильма, да, то есть, <смех> грубо говоря, есть э, человеческий, ну, как бы, э, ну, герой понятно, человека, да. есть и герой техники. Герой вот, машина, э, машина. Да, вот час эксплуатации этой машины стоил 7600 тогдашних долларов, а, например, вот час эксплуатации Скайхока, самолета поменьше, 2300. Вот э, Скотт, снимая сцены на авианосцах, всякий раз старался, чтобы... Э, можно было максимально использовать сцены на фоне восходящего или заходящего солнца, потому что светло-серая поверхность самолета, э, вообще самолетов, стоящих на, на палубе, и на фоне темной самой палубы очень красиво, очень качественно и выигрышно играла. Э, это, это удалось, это очень, это удалось, очень, да. очень красиво выглядит, правда. Да, так вот однажды командир Энтерпрайза, капитан... Роберт Люшнер на тот момент командовал этим кораблем, руководствуясь направлением ветра, чтобы посадить свои самолеты, развернул авианосец от этого вот ракурса. Разъяренный скот ворвался на главный командный пункт, спросил, чего собственно происходит, а Люшнер ему довольно просто ответил, что в воздухе много техники и разворот корабля на обратный курс будет стоить 25 тысяч долларов. Но ну, это почти 60 по нынешнему курсу. Скотт достал из кармана чековую книжку, немедленно выписал ему этот чек, и корабль вернулся на прежний курс. Ну, хра есть, хра хорошо э иметь деньги, да? Да, безусловно. А почему, собственно, топ-ган? О чем само слово, да, словосочетание? Оно само по себе, наверное, не лучший вариант перевода, как у нас, лучший стрелок, да? Это, это скорее всего, просто главный стрелок, да? Тот, кого все слушаются, и тот, который стреляет лучше всех. Словосочетание само по себе растет из истории покорения американского Запада, когда отряды армии США и заставы пограничной армии США, у них тогда отдельной службы не было, а, собственно, власти штата, всякие техасские рейнджеры и местные шерифы были, в общем, равнополномочны в щемлении индейцев. А, вот, и главенство там определялось не столько званием, сколько умением стрелять. А, и, собственно, на этом строился авторитет. Вот с этого момента, это вот, ну, грубо говоря, с 19 века, вот это слово «топ-ган», оно... Довольно часто применяется по отношению к самому главному действующему лицу того или иного какого-то экспедиционного отряда. Потом это перекочевало в бизнес. Так стали называть экзекьютив всяких специалистов, которые не лезли за словом в карманы и, соответственно, очень быстро старались решать проблемы, разрубая Гордеев узел и так далее. Но в любом случае оставалась какая-то коннотация профессионализма именно стрелкового под этим вот определением. Собственно, так назывались и истребительные эскадрильи, и, и курсы подготовки раньше, до этого. Но окончательно топ-ган, вот как слово, прилипло к военной организации в 1968 году, когда вот в разгар войны во Вьетнаме в эскадрильи ВФ-121, которая базировалась на авиабазу Мирамар 
ну, в Калифорнии полно испанских названий, там вообще все по-испански, и тогда было, а сейчас так вообще. Это, Это был... просто вид на море. Бывшая да. территория Испании. Да, безусловно. Вот там базировалась эскадрилья номер 121, которая готовила пилотов для всех остальных истребительных эскадрилей, учебной эскадрильи, для остальных авианосцев воевать в вьетнамском небе на самолете Макдоналд Даглас Фантом F4. И в этой эскадрилье прочитали так называемый отчет Олта, командира авианосца Coral Sea, Кэптона Олта, который... В этом отчете говорил о том, что с фантомами во вьетнамском небе что-то сильно не так. Совсем не так. Да, мы знаем, а, мы знаем это по знаменитой песне. Да, мы, да, совершенно верно. Да, мой фантом. Стрелою белой. Свой, набирает, своем набирает высоту. Своем, так, безусловно, как же это? Вот этот двигатель э, J79, который стоял на фантоме, он не только был очень громкий, он еще постоянно дымил. Поэтому наши иногда думали, что они сбивают фантомы, просто потому что ну, за ними черный дым как бы и так далее. А, ну, э, не этот самолет является нашим героем, а жаль. Но в принципе тогда оказалось, что фантом, созданный как перехватчик с экипажем из двух человек, пилот и штурман, а, оператор радиолокационной станции, очень здорово проигрывает в маневренных воздушных боях над Вьетнамом. А, более легким машинам советского и китайского производства, ну, по, су по сути советского, то есть МиГ-17, МиГ-19, начали появляться там МиГ-21. А, он не предназначался, фантом, тяжелый самолет, не предназначался для ведения маневренного воздушного боя, так называемого док-файта. И вот, в общем, имел большие проблемы а, с нашими самолетами, а, а также со своими ракетами, потому что пушечного вооружения на этом самолете не было, стрелкового. Были только ракеты воздушного боя, но они демонстрировали крайне низкую эффективность. А, и ракета Сайдуэндер с инфракрасным наведением и радиолокационная ракета Сперо у воробей. Там от 19 до 36 процентов эффективность применения была, и американцы на самом деле первые несколько лет войны во Вьетнаме удивлялись, как им вообще удавалось что-то сбивать из вот вьетнамско-русско-китайского, летающего против них. И вот тактический инструктор этой 121-й эскадрильи, 33-летний капитан-лейтенант Дэниел Петерсон на тот момент получил приглашение, ну, приказ проработать этот отчет и создать свою группу пилотов и штурманов фантомов для исправления положения, если это вообще возможно. Он отобрал 8 человек, украл на ближайшей военно-воздушной ВВСовской базе трейлер, ну, чтобы как-то разместить свой офис. Ловкий. Все очень, очень по-американски. И приступил к изучению этого вопроса. И вот тогда-то с легкой руки кого-то из его подчиненных в 1968 году вот к этому новому курсу, чисто тактическому, и прилипло название Топ Ган. Что очень иронично, потому что Ган – это стрелковое оружие. А на Фантоме, которое они пытались как-то вкрутить во вьетнамское небо для повышения большей эффективности, никаких стрелковых э, вещей не было. А, Петерсон, тут надо сказать, что вот этот вот первый командир и отец Топ Гана вырос... Э, в Америке между корейской и вьетнамскими войнами вот в это время, в пятницу вечером, любой истребитель, что ВВСовский, что морпех, что флотский, мог бесплатно выписать себе абсолютно заправленный самолет, просто полетать на выходных. Ну и потом собраться у берега Калифорнии в районе острова Сент-Климент, в так называемой зоне Виски-291, как ее знали диспетчеры, и погонять там в учебных воздушных боях без оружия, но и без всяких правил. А... Все диспетчера в Америке знали о существовании этой зоны, но никто никакого контроля там не осуществлял. То есть сам Педерсон в своих меморах сравнивает это вот с нынешним кино типа «Форсажа». Или э, вот с любым другим нелегальным стрейт-рейсингом, или с Родео, или с чем-то еще таким. В те времена пилоты очень легко получали вот для этого самолета, ну не только для этого, никто не спрашивал, зачем им самолет. Если он хотел полетать на выходных, им его просто давали. Можно было слетать к родным в другой штат, на другое побережье, можно было к девушке, можно было даже покатать ее на реактивном самолете. Ну и, конечно, вот погонять вдоль побережья Калифорнии на околозвуковых скоростях, соревнуясь в воздушном бою, таком учебном, с такими же желающими. Вот примерно так становилась на ноги американская реактивная истребительная авиация. Это правда. Это действительно так. Сейчас это, конечно, невозможно, а тогда это было в полный рост. И Петерсон довольно быстро понял, в чем проблема фантомов во вьетнамском небе. 
Во-первых, всех пилотов летающих с авианосцев учили, что у самолета есть ограничения. Эти ограничения ни в коем случае нельзя э, превышать. И ни в коем случае нельзя терять самолеты. В том числе и в этой учебной эскадриле. Это становилось во главу угла. Это дорого, боевой самолет. А, кроме того, очень плохо работали ракеты. И вот два основных направления работы Педерсона и вот этой школы Топ Ган, которая изначально состояла всего из девяти человек, инструкторов, было, во-первых, выход за пределы ограничений фантома. То есть они готовы были разбивать самолеты, гробить экипажи, лишь бы только понять, что этот самолет действительно может, чего не может. И работа с подрядчиками-производителями ракетного оружия по улучшению его качества. Не то и другое удалось. Педерсон не так долго командовал вот этим курсом, но вот основные моменты, которые потом и в кино будут видны и достаточно долго существовали, заложил именно он. В качестве противников фантомов использовались ВВСовские американские F-86, потом э, штурмовик Skyhawk, мы о нем уже говорили много раз, а, как, просто потому что он по ряду летно-технических характеристик напоминал наш МиГ-21. А потом и F-5 Freedom Fighter, а, который опять-таки по ряду ЛТХ напоминал МиГ-23, но опять-таки по ряду. И, а, да. а когда F-14 появился? F-14 был, э, начал появляться в строевых частях американского флота в 1972 году. Угу. Вот, э, первые истребители выпуска 71-го, но э, до, до этого было три года. Примерно ну, еще три, там, четыре года. Во, во время Вьетнама. Да, да. Э, Вьетнам уже заканчивался, подходил к своему логичному завершению, но историю появления этого самолета мы не будем затрагивать, потому что это отдельный выпуск. Если возникнет необходимость, там желание у э, зрителей, тогда мы об этом, конечно, расскажем. Примерно в это же время сама военно-воздушная база флотская «Миромар» получила вот эту кличку «Fighter Town USA». Надпись видна на, на первом ангаре в кино «Fighter Town USA». Как это по-нашему? Истребительск. Да? Но если так можно назвать город, то вот американцы так назвали город. А сейчас, кстати, отдельного курса «Топ Ган» нет. Он уже в этом веке был слит с курсом подготовки э, штур, пилотов-штурмовиков. И в конечном итоге сейчас это одна из ступеней подготовки тактического авиатора. Поэтому э, вот это вот название фильма, которого мы ждем, да, э, сиквела «Топ э, Ган», в котором фигурирует «Топ Ган», оно, в общем, уже нерелевантно. То есть, как такового «Топ Гана» в Америке уже нет. И вот, э, коль скоро мы уже затронули «Фантом», в 1972 году «Фантомы» стали меняться на «Ф-14». А в 1985-м, разумеется, Топ Ган летал уже только на этих машинах версии А, первой версии. В кино летали э, Томка это трех эскадрилей, э, 51 114 и 213 которые пилотировали как штатные экипажи, так и инструкторы Топ Гана. А самая сложная пилотажная сцена, например, облеты вышки, при которых руководитель полета все время обливался кофе, выполнял э, лейтенант на тот момент Скотт Олтман, пилот-инструктор Топ Гана F-14, и будущий космонавт, который после этого четырежды на шатлах летал в космос. Он жив-здоров на данный момент, его... Судьба Атлантиса и чего там еще Колумбии пронесла, да? Как-то вот ему повезло. Потом. Вот первый раз увидев Топ Ган, я, я лично еще... Ну, сколько мне было, наверное? Я, я еще, наверное, даже в училище не поступил. Я был поражен тем обстоятельством, что люди общаются, военные люди, офицеры общаются друг к другу по кличкам. А, вот э, оказывается, клички авиаторов, всяких летчиков, да, в первую очередь, в американском флоте это довольно важная составляющая идентичности пилота, потому что эта кличка используется как позывной при радиомикрофонном обмене между самолетами в воздухе. Угу. И этих кличек три уровня на самом деле. Первый и самый низший, у пилота нет клички, и он вынужден пользоваться штатными позывными, которые ему там кто-то дает э, на это, это какой-то маргинал военный, это, да? Который, это... человек, которого еще не взяли в команду на самом деле полноценно. Ну, как это ни странно, некоторые до, до адмиральских погон доживают вот без клички, хотя летают с авианосом, но это по большому счету человек, который ничего из себя не представляет, никак из толпы не выделяется. Их не так много, но они представлены вот в авианосном комьюнити в американском. Второй уровень. Это клички как производные от фамилии с добавлением буквы Y или ER. Да? То есть это если Джон, то Джонни, если Хоус, то Хозер. И к этой же категории относятся 
Кличка сформированная как вот вторая часть устойчивого словосочетания. Если, если у пилота фамилия Флойд, то кличка у него 100% будет пинг. пинг. То есть, ну вот, вот, вот что-то в этом духе. И только высший уровень – это клички как характеристики личных качеств, свойств, особенностей поведения или хобби человека. А, и вот в этом фильме все клички здесь – Мэври, Гусь, Айсман, Кугуар, Вайпер, Джестер, Слайдер, Вольфман, Голливуд и Стингер – они, в общем, из этой категории, что для вот, знающих давало понимание, что на самом деле это серьезные ребята, каждый из которых что-то из себя представляет как лично. Слушай, а ты можешь привести реальные клички, реальных пилотов, которые отучились в этой школе и стали известными? А, ну вот, например, э, да, конечно, таких людей очень много. Mm -hmm. а, клички даются на самом деле не всегда э, в самом начале. Ну, это, по, это понятно. Они, и более того, они иногда меняются. Вот. Но э, довольно много э, американских летчиков носили до конца жизни, вот до конца своей... Mm -hmm. э, э, карьеры, использовали эти клички. Ну вот, я, например, лично знаком э, с бывшим командиром эскадрильи э, Хорнетов, это истребитель-штурмовик, воевавшим в ходе в буре в пустыне, э, кэптоном Робертом Руб, Рубелем, э, который долгое время был деканом э, в US Naval War College. Э, вот, у него кличка Барни, и он э, как бы, э, ну, ну, обошел ответом, я когда задал вопрос, как вы эту кличку получили, он как бы, ну, не стал распространяться. Mm -hmm. Вот, э, Барни, ну, с чем это можно связать, шоколадным батончиком или с каким-то? Да, мишки, мишки Барни. Мишки, ну, вот что-то в этом духе, да. Вот, а, и у многих американских адмиралов и, и командиров авианосцев эти клички, безусловно, были и есть. И просто это удобно, потому что, когда они используются как позывные в ходе воздушного боя, не надо вспоминать, какой у человека на самом деле позывной, да? На каком он летит самолете, потому что пилоты могут летать на разных самолетах, бортовые номера меняются и так далее. А так по голосу уже слышно, кто это говорит, и в этом случае клички как раз сокращаются до первого слога. То есть в воздушном бою нет Мэврика и Айсмана, есть Мэв и Айс. То есть ну, они вот так еще используют это дело. Вот. На курс Top Gun в то время попадали экипажи а, во времена фильма только двух местных истребителей Томкотов, потому что в тот момент только такой самолет был на вооружении американского флота, истребитель имеется в виду. То есть люди, уже имеющие опыт полетов с палубы, и на курсах они должны, во-первых, а, научиться использовать самолет а, а, ну, до его пределов, да? а во-вторых, самое главное, вернувшись в свои строевые эскадрильи, потом научить молодых пилотов чему-то из того, что они знают сами. Но еще раз, и «Фантом», и, и «Томкат» — самолеты не предназначенные для воздушного боя, а «Топган» — это как раз курс, предназначенный для того, чтобы эти самолеты как-то в воздушный бой впихнуть mm -hmm. и, и показать какую-то эффективность. За счет очень разных мероприятий, за счет маневрирования, за счет э, парных непарных действий, за счет десепшн, так называемых, обмана, за счет применения оружия и так далее. Ну, грубо говоря, если есть э, танковый вальс, да, ну есть такое понятие, последнее время популярное, танковый вальс, да, то э, топ-ган это, грубо говоря, такое цирковой, цирковое училище для того, чтобы станцевать танковый вальс на тепловозах. То есть, ну вот... вот так, грубо говоря. А, ну и, как бы, соответственно, эти люди, проходя курс Топ-Ган, потом возвращаются в свои штатные эскадрили, как правило, уже занимая должность либо оперативного офицера, либо сразу старшего помощника на кораблях. Кстати, о кораблях. Корабли в кино. А, базировались том, как ты только на кораблях с Форестола и моложе. Это э, суперавианосцы американские, которые начались у них с 55-56 года. А реально в кино снимались «Энтерпрайз» в конце фильма и «Рейнджер» в начале фильма. Хотя по ходу и по кепкам, которые носят экипаж на кораблях, э, все перепутано местами. Сам самолет F-14 назван в честь двух летающих адмиралов. Томаса Коннелли и Томаса Мурера. Ам, авианосных адмиралов. И это был один из самых сложных самолетов для посадки на авианосец. Хуже него, может быть, был только опять штурмовик Виджеланд. Потому что горизонтальное хвостовое оперение, ну, горизонтальный стабилизатор, хвостовые крылышки, да, так вот, по-профанному, этого самолета по площади практически такие же, как и основное крыло штурмовика А4. 
И хвост этого самолета садиться на корабль не хотел никогда. Вот пилот хотел, штурман хотел, и весь остальной самолет хотел, а хвост хотел хвост летать. Не хотел. Не хотел, нет. И именно про F-14, про этот самолет, высказывание про один воображаемый квадратный метр пространства, через который должна пройти голова пилота для нормальной посадки. А иначе посадка становится катастрофой. Именно поэтому для F-14 понятие болтер, то есть э, повторный взлет с корабля, при условии, что крюк, посадочный гак, не зацепил трос. И понятие wave off, то есть команда руководителя визуальной посадки, э, которая оценивает состояние самолета подходящего кораблю и либо разрешает ему посадку, либо запрещает. Вот wave off это запрещение посадки и уход на второй круг. Вот это абсолютно рядовые явления. Это правда очень сложный для авианосного базирования самолета. И э, более того, вот эта первая модель А, э, F14A, оснащенный двигателями Pratt Whitney F, э, TF30, а двигатель, в общем-то, разработан на основе гражданского мотора GT8 этой же фирмы, который применялся много где на Боингах, 727-737, на MD9, э, в, в, в гражданской авиации. Вот э, в силу ряда причин не нашли ничего лучше, как на базе этого мотора созда создать вот этот двигатель для перехватчика. И он был склонен к остановке компрессора, так называемому столлингу. И это было реальной проблемой, потому что в этот момент э, самолет терял как бы двигатель, а то и два, как мы увидим в кино, и переставал управляться, если только пилот не был к этому готов. Ну, отличие... Э, Самолеты разных версий танкетов, они вот с 72 по 2006 год на, на вооружении в американском флоте состояли. Отличить их, ну, надо быть специалистом, чтобы отличать их э, модели друг от друга. Единственное, что сразу бросается в глаза, на вот этой А модели, которая летает в кино, э, сопла двигателей черного цвета, а на Б и Д моделях, которые летали позже белого. Ну, вот это единственное, что вот так вот внешне можно сразу заметить. А, и вот этот э, столин компрессора в кино показан как э, э, связанный с попаданием в воздухозаборники строй других самолетов при вот, маневрировании близком, так называемый Jet Wash. Но это далеко не основная причина этого косяка, с которого американцы так и не справились, и на B и D модели просто поменяли двигатель на другой. А иранцы, которые покупали этот самолет в 1978 и 1979 году, и до сих пор он у них летает, вот эта старая А-модель, научились с этим бороться филигранной работкой, работой рукоятями управления двигателем. И до сих пор его этот самолет эксплуатирует, в общем, без всяких вопросов. Американцы не справились, потратили деньги на замену двигателя, а иранцы вот летают. Слушай, вот. а э, вот у меня такой вопрос. В самом начале фильма говорится о том, что... Я не совсем понял, видимо, не знаю исторического контекста. Речь идет о том, что утрачено искусство пилотирования, и вот только школа Топган единственная хранит это искусство, и только пилоты, выпускники этой школы владеют вот этим неповторимым мастерством. О чем там речь? О каком именно искусстве? А об искусстве сбивать вражеские самолеты пушечным огнем на самом деле. Ага. Ну, потому что для того, чтобы сбить реактивный самолет пушечным огнем, надо быть действительно очень хорошим пилотом. А последний истребитель вот до Томкета, у Томкета пушки были, а, но у Фантома, который долгое время занимал эту вот роль истребительную в американском флоте, пушек не было. На армейской версии Фантома пушку поставили, вулкан шестиствольную. А морпеховские Фантомы э, возили такую же пушку на внешней подвеске под фюзеляжем. А вот на флотских самолетах пушек не было никогда. А до Фантома, ну параллельно с Фантомом, во Вьетнаме воевал еще и так называемый дневной истребитель F-8 Крузейдер, о котором мы говорили, когда а -а -а. обсуждали Стокдейла. Вот у него было 4 пушки одноствольных. И про этот крузейдер американские пилоты говорили, когда ты вылазишь из крузейдера, ты вылазишь из истребителя. Потому что вот фантом они истребителем не считали. Это какое-то ракетное чудо с радаром. В общем, э, ну, скажем так, э, это вот та же самая контрадикция, которая возникла между лучниками с длинными луками, э, вот английской версии, да, лонгбоу, в средние века, и э, ситуацией, когда появился арбалет. Потому что из арбалета можно было за две недели научить стрелять кого угодно. А хорошо научить стрелять лучника из длинного лука, да, правильно, грамотно стрелять, но это, на это годы должны быть потрачены. И вот об этом и шла речь, что 
Коль скоро американская военщина в конце 50-х годов отказалась от, истреб... от маневренного пушечного истребителя, ну вот Крузейдер был последним а, в, а, на флоте, а F-100 был последним в ВВС США. Но они по большому счету оба начинали устаревать уже к началу Вьетнамской войны. И а, Коль скоро все остальные самолеты были уже абсолютно такими высотными и ракетными, без всяких пушек, мол, пушки сейчас не нужны, они ни на что не годятся совершенно. Вот. Соответственно, не было возможности на таком самолете, в принципе, проявить свое пилотажное мастерство, даже если оно у тебя было. И вот поэтому там и говорят, что ну, вот, утрачено. Потому что, коль скоро нет пушек, нет, соответственно, и пушечной практики воздушной стрельбы. С упреждением, без упреждения, с минимальных дистанций, с разных ракурсов атакуя цель. Вот, это, вот этот тренинг был, соответственно, заброшен. И, и поэтому а в тот момент на Топгане преподавали еще люди, которые воев... ну, вот в момент фильма да, показано. Вот, допустим, Джестер или Вайпер, да, вот эти вот лидеры. Ну, Том Скеррит играет, и вот второго актера я не помню. Майкл Айронсайд. Да, 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 совершенно верно. Вот они э, относятся к тому поколению, которое начинало, начинало летать еще на поршневых истребителях, потом пересело на первые реактивные, естественно, у них были пушки и э, пулеметы даже э, полудюймового калибра. И э, в тот момент, э, конечно, было важно обладать пилотажным искусством истребителя. Практически равным, ну, не знаю, барону Ригдгофину там и так далее. Mm -hmm. вот, вот, вот об этом идет речь. Mm. А, так, ну, э, продолжим, да? Вот э, в фильме э, хорошо заметна эскадрилья агрессоров. То есть это м, те самолеты, с которыми, против которых учились воевать Томкоты, да? А, в фильме они летают на А4, на Скайхоках. И э, позже они стали летать на F5, а вот советские пилоты, или там какие-то не советские, ну вот вражеские пилоты, на перекрашенных в черный цвет э, F5. Freedom Fighter, да, какой-то там МиГ-28, такого Миг самолета 28. никогда не существовало, да. Но вот, тем не менее, за него, в его роли там прописался F5, э, вот, и который к тому времени тоже уже активно летал в эскадрильях агрессора, потому что, как я уже говорил, чем-то напоминал МиГ-23 по пилотированию. Дальше. Летный состав. В военно-морских силах США пилотом может быть только офицер. И только около 20% офицеров являются выпускниками военно-морской академии. Остальные из, наш, из американских аналогов наших военных кафедр или курсов подготовки офицеров резервов. Это ни на что не влияет. Выпускников Анаполиса сбивают спесь в течение первого года службы, но их всегда можно узнать по массивному персню на, безымя... на безымянном пальце правой руки. И вот э, если посмотреть кино внимательно, то камера тщательно останавливается на руках Кугуара и Айсмана, Вэлла Килмера, роль Вэлла Килмера, да? и там вот эти вот здоровенные перстни с бирюзовым камнем, это вот как раз э, свидетельство о том, что человек окончил военно-морскую академию. А это ну, э, попытка, скажем так, подчеркнуть некоторую элитность, потому что у Мэврика на руке перстня нет. Вот, поэтому тут э, вот такие нюансы, которые американской публике очень много чего говорили. Да, для, для, те, для тех, кто не смотрел, Мэврик это Том Круз, главный герой. Да, да. Мэврик Том Круз, Айсман, его главный протагонист, это... А, 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 антагонист, антагонист, не протагонист, антагонист. А, антагонист, да, прошу прощения. Вот, ну и единственная женская, ну не единственная, но главная женская роль в этом фильме, актриса Келли МакДжиллис, она играет э, специалиста по астрофизике Шарлотту Блэквуд, гражданского специалиста по кличке Чарли, тем не менее кличка тоже есть, да? Ну она, понятно, введена для любовной линии, и надо сказать, что эта роль дрейфовала на этапе написания сценария от э, женщины в старшинских погонах. Ну, то ли на этой же на авиабазе, то ли на авианосце, то есть женщины военнослужащие, но это запретил флот, конкретно Лемон сам, потому что это возникновение отношений между офицером-пилотом и женщиной э, в рядовых чинах, это, ну как это, мискондакт, да? нарушение этических норм, да. поэтому... Я сразу скажу, и потом задам вопрос, скажу, что меня чрезвычайно смутила атрибуция Шарлотты, потому что, еще, mm -hmm. еще давно, когда я смотрел, потому что ее представляют как гражданское лицо, которое присутствует в школе Топ Ган, именно потому что она по неким, не до конца понятным для меня причинам, знает о Миге-28 больше всех нас, больше всех военных. Да, вот американцы это сожрали, 
А, э, ну, потому что это, это в фильме не главное. Предполагалось, что, наверное, такая практика в Пентагоне есть. Но дело в том, что у этой Шарлотты Блэкфуд был реальный прототип. Вот я, это мой Доктор, вопрос. Да. да, 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 да. Доктор Кристина Фокс. Она математик. Действительно работала в команде Топ Ган, но э, не занимаясь по большому счету никакой разведкой и не представляя никакие сведения по самолетам противника, она занималась проблемой превосходства в воздухе, борьбой за превосходство в воздухе над морскими театрами. И больше, разумеется, дел в своей работе имела с э, штурманами самолетов. Mm -hmm. Ну вот. Mm -hmm. Тот человек, который сидит за пилотом сзади и смотрит вот, вот в такой большой экран радара. И по этой логике роман у нее должен, быть возник, должен был возникнуть с гусем. Да? Но все же это кино про пилотов. А Кристина Фокс действительно там порядка 13 лет, 14 лет отработала вот в этой должности. Она формально числилась в Development Source Department в Пентагоне, но все время находилась там. А, вот. И а, именно ее решили использовать для этого. Но а, Сделав ее астрофизиком, специалистом по аэродинамике в каком-то смысле, да, еще и с допуском э, к высшим там, ступеням секретности, мы это затронем дальше, насколько это нелогично по-американски. Э, но э, американская публика вопросов, в общем-то, не задавала. То есть, ну, женщина и женщина. Ну, там странный диалог. Дело даже не в том, что она женщина, а просто достаточно странные диалоги, когда она начинает им рассказывать про МиГ-28, и герой Тома Круза говорит, я его видел, вы все неверно рассказываете. И она ему да -да -да, мы, мы до этого дойдем. с большим опломбом отвечает, ну, где ты там увидел, как ты можешь это знать, там, и так далее. Ну, конечно, конечно. Вы, вы Выглядит, ну, на мой ну, непрофессиональный не взгляд, да, неправдоподобно. Неправдоподобно, это один из косяков фильма. Это явно подогнано для того, чтобы создать сначала напряжение между мужчиной и женщиной, Совершенно а верно, потом да. разрядку в результате их романа. Да. Тут важно подчеркнуть, создать интеллектуальное напряжение, потому что он оспорил, ну, Том Круз в роли Мэврика на тот момент, да, возражая ей тогда на брифинге предполетном, он тогда оспорил ее мнение. Да. Это какие-то а. такие а, американские кубанские казаки, где есть два да, что-то в этом духе, да. героя, конкурирующих, и это мужчина и женщина внезапно. Да. А, ну вот мы сейчас к этому вернемся, к этому эпизоду. А, я предлагаю сейчас быстренько пробежаться по хронометражу фильма, от, отметить наиболее серьезные косяки, которые там есть. Да? Которые, а, это всегда, кроме... это всегда приятно. Да, хорошо. И кроме косяков самого фильма, отметим в паре мест еще косяки перевода. Существует семь русских переводов этого фильма, да, но в большинстве из них в одном... Но ни одного так, правильного. Думаю, что окончательно правильно ни одного, да. да. Я использовал МВОшку 91 -го года, то есть э, самый распространенный перевод, и просто вот э, в двух-трех местах там есть ошибки по переводу, просто чтобы объяснить, если человек, который будет первый раз смотреть этот mm. фильм, чтобы он о, о них уже не спотыкался. В наших кругах правильным переводом называют переводы Дмитрия Юрьевича. Это однозначно. Если Дмитрий Юрьевич переведет топ ган <смех> я куплю лицензию. Кстати, не исключено, вот сейчас выйдет вторая серия, может быть, он переведет вторую, а раз вторую переведет, то и первую тоже. То и первую, да, да. да вообще без проблем, да. И я и... буду только рад. Итак, косяки. Косяки, поехали. Вот как по времени фильма, да, вот э, минута-секунда, начинаем. Mm. Э, 4 минуты 17 секунд. А в так называемом кэт ну то есть, грубо говоря, если там длинная аббревиатура, в Центре управления полетами авианосца сидят операторы и потеют. Крупные капли пота стекают по лицу. А, слушайте, я не был на живых американских авианосцах, но был на эсминце живом американском. И вот там Combat Informational Center, ну, боевой информационный центр, то же самое, но для надводного корабля, не авианосца. Там реально холодно, там никогда не бывает больше плюс 16, а в комплект снабжения дежурной вахты этого СИС входят куртки-аляски, потому что такой температурный режим нужен для того, чтобы работала аппаратура. Потому что там огромное количество аппаратуры радиоэлектронной. И, вот, и если будет жарко, она просто будет выходить из строя. То есть вот этих вот потеющих людей а, в таких местах на кораблях в принципе не бывает. Они могут быть в машинном отделении, где-нибудь еще, но, но, но только не там. 4 минуты 53 секунды. 
В задней кабине Tomcat'а показан индикатор кругового обзора. То, как мы видели, когда гусь видит э, Энтони Эдвардс, да, э, актер, э, играя роль штурмана этого самолета в экипаже Мэврика, видит на экране два подходящих русских, вот этих вот МиГ-28, на экране с круговой разверткой. Нет, на этом самолете стоит радар AVG-9 э, э, знаменитой фирмы Hughes Aircraft. И о, там секторный, э, там индикатор круглый, но только секторный поиск 65 градусов каждого борта, право-влево. На таких самолетах в принципе не бывает индикаторов кругового обзора, потому что антенна локатора небольшая и стоит в самом носу. А, вот этот знаменитый вираж, когда сделана фотография и показан средний палец, да? когда mm -hmm. вот два самолета э, вот, вот так вот сходятся. Так как это показано в кино, вот... Э, если смотреть, можно обратить внимание, что в этот момент не видны кили самолетов, ну то есть хвосты. Uh -huh. Потому что на таком расстоянии столкновение килей неизбежно. Со всеми результирующими как бы, ну, неприятными результатами, то есть катастрофы. А далее, 959. Штурман в экипаже Кугуара стучит по датчику топлива, а у штурмана в его задней кабине датчика топлива нет. То есть это человек, который каким-то образом руку просунул вперед туда, <смех> удлинив ее на 2 метра, и постучал по датчику топлива в пилотской кабине. А, дальше. 10.06. Пилот, в данном случае Кугуар, отстегивает маску, тоже истекая потом, после вот столкновения, ну как бы близкого маневрирования с МиГ-28, чтобы подышать. На самом деле все происходит наоборот, потому что в маске кислородная подача и дышится легче гораздо. А, дальше. В 10.12. Фото семьи Кугура. Дочь и жена а, на приборной панели строжайше запрещено в палубной авиации американской. Любые по, ну, э, посторонние предметы в кабине невозможно. 10.44. Я представляю, а, я, я представляю, как примерно мыслил режиссер. Ну, конечно, да. А как же? Тут же кто-то должен быть из там, близких людей. А, в 10.44 вот очень забавный перевод вот этот наш, да, когда м, руководитель визуальной посадки, ну, LCO, Landing Signal Officer, американец, э, с авианоса э, дает команду report the ball, доложите шар, да, ну, если mm -hmm. так можно перевести, и доклад Мэврика, Мэврик has the ball. Ну, э, вообще, Мэврик, как обычно, выделывается, он должен был просто сказать Роджер ball. Из-за этой фразы... Э, в Америке есть шутка, что обычного среднестатистического пилота морской авиации зовут Роджер Болл. А на самом деле это Роджер Болл, я наблюдаю шар. Да? В кино у нас переведено как «будь осторожнее», и Мэврик всегда осторожен. Видимо, напугало слово «болл». Ну, а вид, 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 видимо, если, да. если они в, в, во множественном числе, тогда да, и это стоит как-то обыгрывать. Mm -hmm. А тут это просто команда пилоту, наблюдает ли он... Э, Оранжевый шар в одной линейке с рядом зеленых огней. Система визуальной посадки. И если он его наблюдает, он говорит, да, Роджер Болл и так далее. Если он его видит, это значит, что самолет э, вот по этой э, светосигнальной системе находится в пределах нормальной заданной глиссады посадки на авианосе. Другой вопрос, что если он этого шара не видит и не может сказать Роджер Болл, значит он или выше, или ниже. Что опасно, и самолет, скорее всего, отправят на второй круг. 10.53. Самолет заходит на глиссаду, это Мэврик садится с гусем, с выпущенным гаком, а при касании палубы видно, что гак этот тут уже убран. Вот это никак не могло этого произойти. То есть э, руководитель визуальной посадки запретит такую посадку от, и отправит самолет на второй круг. И в этот же момент самый главный технический косяк фильма. Мэврик после того, как самолет зацепил трос, убирает рукоятки управления двигателем назад. А на самом деле при болтере, при уходе на второй круг, или даже если вот как в этой ситуации трос поймался и самолет тормозит, корабль на самом деле тормозит взлетающий самолет. Потому что если в этот момент оторвется гак, такие случаи были, или лопнет трос, такие случаи тоже были. Самолет с убранными, ну, фактически с заглушенными двигателями, с убранными на малый газ, он не сможет взлететь. И если бы, вот как в кино показано, убранные назад руды, то в случае чего, вот в случае обрыва троса или гака, Мэврик с гусем просто упали бы под нос авианоса, самолет бы не взлетел. Это важно. Надеюсь, что в сиквеле это дело уберут. 
Дальше, 12.27, посадка перепуганного кугуара. Самолет трясет, шатает из стороны в сторону. Ни один э, руководитель визуальной посадки в здравом уме э, такую посадку не разрешит. Он отправит сам, самолет либо на ближайший береговой аэродром, либо при, прикажет экипажу катапультироваться. Потому что с палубы, вот как наблюдает это руководитель визуальной mm -hmm. посадки, совершенно непонятно, в чем проблема с таким поведением самолета. Это может быть э, дурь пилота или его состояние здоровья, а может быть и техника. И пилот с этим сделать ничего не может. И просто, чтобы не подвергать риску корабль и огромное количество людей, которые постоянно бегают в палубе по полетной, готовя самолет, разумеется, эту посадку бы запретили. Ну да. 12.46. 12, Кугуар все-таки сел и глушит двигатели сразу вместо съезда в зону парковки. О чем ему тут же машет матрос из дивизиона В-2. Но здесь этот косяк можно объяснить там, ну, как бы тем, что, возможно, у самолета в этот момент полностью кончилось топливо, и двигатели остановились сами собой. На самом деле этого делать тоже нельзя, потому что это потеря времени. Самолет надо сразу парковать. Убирать из посадочной зоны. 12.53. Актер Джеймс Толкон играет здесь какого-то лысого офицера в погонах капитана второго ранга, который сигарой такой со здоровьем. Да? А, зовут его Том Джардин по сценарию, и кличка у него Стингер. И вот играет он здесь непонятно кого. Если это командир авиагруппы авианосца, то, э, ну, командир авиакрыла, то звание у него должно быть на ступеньку выше, капитан первого ранга. А если это командир эскадрильи Томкотов, вот это истребительная эскадрилья, то у него слишком роскошная каюта. Многокомнатная на авианосце такая есть только у адмирала. В реальности у офицеров достаточно высокого звания на авианосце все гораздо, на американском, по крайней мере, все гораздо скромнее. Это какой-то а, мажор просто. Ну, видимо, да. Ну, тем более сигары, то есть все как положено. 13.17. Кугуар бросает на стол этому лысому офицеру вот этот свой бэджик. Бойнс оф голд они называются. Это орлиные крылья с одним якорем. Квалификационный значок пилота военно-морских сил США. Это не признак палубного пилота. У вертолетчиков такие же. Это признак просто допущенного к пилотированию летательного аппарата офицера флота. А вот у гуся Вольфмана и Слайдера этот бэджик другой. Тоже золотые крылья, но там два перекрещенных якоря. Это значок штурмана. Uh -huh. Но важнее то, что этот жест возврат крыльев turn the wings означает отказ от исполнения обязанностей пилота. Это в общем, в общем ну как бы не означает немедленный дембель, но это означает, что данный офицер будет переведен с летной работы, работы на какой-нибудь на какую-нибудь надводную должность или на, на административную работу на берегу. А, никто не может заставить офицера вернуть крылья, вот как это сделал Кугуар. Но если он это сделал сам, то обратной дороги Летать уже нет в Америке. Ну, это такая культуральная особенность. 14 минут ровно. Сразу вслед за выходом Кугуара в каюту Стингера заходят Мэвери с Гусем. И там было бы правильнее, поточнее перевести этот диалог. Потому что Стингер, этот вот лысый, отчитывая Мэврика, говорит ему буквально, сынок, твое эго выписывает чеки, которые твое тело оплатить не в состоянии. Ну, такое, вот, в общем, это очень в духе командиров эскадрилей палубных американских, которые стараются обходиться без ругани площадной, в отличие, к сожалению, от российского флота. Но вот высшим шиком считается применение вот этих живописных идиом и метафор. То есть, вот, их, наверное, где-то этому учат, но я, честно говоря, не интересовался. Ну, просто, видимо, по ходу. Так, 15.30. Мэврик въезжает на мотоцикле в кожаной куртке на рулежку авиабазы ВМС «Миромар». Это, вообще говоря, ЧП с немедленным докладом в Пентагон для охраны базы. В реальности, конечно, кого угодно, офицера любого уровня, на мотобайке, на рулежку, а тем более параллельно ВВП никто бы не пустил. Ну, это прямая предпосылка к авиационному происшествию. Дальше. 17.46, да? 17 минут 46 минут. Только что а, вышел терминатор, я думаю, дело в этом. Ну, там, да, много. Но просто по факту такого быть не могло. А, штурман Айсмана Слайдер, по кличке Слайдер, носит а, знаки различия младшего лейтенанта. Это слишком рано. На топ-ган младшие лейтенанты не попадают. Младшие лейтенанты только учатся летать с авианосцев. Дальше, 25.43. Предполетный инструктаж в ангаре. В этом фильме проходит в ангаре, рядом летают самолеты. Такого почти никогда не бывает, потому что слишком шумно. Для предполетного инструктажа есть специальные комнаты инструктажа, находящиеся ну, на авианосце в Ready Room, так называемый, а на берегу специальная комната инструктажа. Ну, так же, как и у нас. 
И вот теперь мы подходим к самому главному. Ну, не к самому главному, но к тому, о чем уже говорили. 26, к, Шар 30... к Шарлотте. Да, Шарлотта сообщает группе пилотов о том, что у МиГ-28 есть косяк. Проблемы с так называемым баком отрицательных перегрузок. Это наш термин, она просто говорит inverted fuel tank. Но это то же самое. А, и поэтому этот самолет не может уходить в резкое пикирование с большими отрицательными перегрузками. Просто прекращается подача топлива. Ну так, судя по логике вот ее фраз. Это правда. Для отрицательных перегрузок, как и для полета в перевернутом состоянии, у реактивных истребителей есть вот этот специальный агрегат, который называется бак отрицательных перегрузок, либо топливный аккумулятор. Но они разные по конструкции бывают. Это такая специ... набор специальных устройств, которые обеспечивают перевернутый полет в течение 20-30 секунд, но не более. Полет в перевернутом состоянии. Потому что по конструкции топливных насосов, основные топливные насосы в этот момент топливо подавать не могут в двигатель. А, ну и вот Мэврик как раз вступает в ней спор и говорит, что нет, МиГ-28 при той встрече с фотографией Миддлфингером а, ушел от нас в пикирование с четырехкратной отрицательной перегрузкой, и вот это и есть вызов. Почему? Потому что если Чарли знает о том, что новый самолет, только появившийся на вооружении вероятного противника, вот настолько детально то какого уровня там внутри в советах должен быть шпион, который как бы вот не то что читал это руководство полетной эксплуатации, а, видимо разбир... разрабатывал его, да? То есть вот это вызывает вопросы. Ну а как бы для американского зрителя вот этот вот, 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 этот вот уровень секретности да, на уровне, как бы, вот, мы знаем, что у русских проблемы конкретно с баком отрицательных перегрузок, да? который там содержит 30-40 литров топлива и в принципе... Ну, вот я не знаю, вот кто вообще знает о том, что такой баг в самолете есть. И что самолет не может долго лететь в перевернутом состоянии. Просто, ну, перестанет топливо поступать. А, я ну, не понимаю, почему об этом Шарлотта говорит. А потому что у нее там максимальный допуск, и потому что она вроде как, э, вроде как работает э, с э, разведкой Пентагона непосредственно по этому поводу. И Но, э, да, ну, да, логика да, ведь в... ее должности в чем? Она вроде как в состоянии не просто прочитать разведывательную информацию, она в состоянии запросить разведывательную информацию, которая ей нужна для вот взаимодействия с пилотами. Она в состоянии ее правильно трактовать, и она в состоянии на языке пилотов ей подать. Гражданского специалиста такого уровня в принципе в природе не существует. Вот именно, я об этом и хотел сказать. По идее, это должен быть э, человек из разведки ВВС. Огонь. Да, да, да. Более того, человек с летным опытом или как минимум штурманским, вот операторским, да, то есть авиатор. Но Крузу же надо с кем-то это, ну, да. То да все. Вот. Вообще разумнее с точки зрения и практики, и истории было бы замутить военнослужащей женщины, ну, или в офицерских погонах, или нет, которая просто там... Ну, фло, флот все испортил, да. Ну, флот все испортил, да, нельзя. Вот. Дальше. 26.54. Авиатор в ковбойской шляпе, сидящий на инструктаже. Это Мавитон. Его бы мало того, что подвергли дисциплинарному наказанию, его тут же бы оттуда выгнали и засмеяли. Но вообще... Это как бы метафора глубоко колхозной ментальности американских военных. Потому что в этой сцене нет ничего символически военно-морского или военно-воздушного. Это мужик в ковбойской шляпе. Ну, да? Он ее, наверное, не снимает, даже когда спать ложится. Поскольку сам Топган, как мы уже с тобой обсудили, пришел оттуда, да. из ковбойских времен, то вполне ну, естественно, конечно, что да. это такая аллюзия, отсылочка. Да, то есть это типично глубинная американская. Вот эта школа, спорт, родео, сапоги, э, шляпа, ну это вот Стэтсон, да. Штаты – страна континентальной ментальности с глубоко сельскими корнями. И вот здесь это вот вылезает. Они сами этого не понимают, но ну, вот так. 29.50. Томкат красиво выполняет красивый сброс топлива из внутренних баков, оставляя такие э, клубящиеся эфф эффектные облака. Зачем это делать перед маневренным боем, лишаясь запаса топлива, совершенно непонятно, но как многое в этом фильме, это просто работает на картинку. Во-первых, это красиво. Это однозначно, и это извиняет все, да, многое. Так, э, дальше. 30.51. Гусь предупреждает Мэврика о горах, с которыми можно столкнуться. А ведь перед вылетом ставился параметр так называемый hard deck, 10 тысяч футов, то есть примерно 3 километра. Ниже этой высоты летать нельзя. 
ни для чего, кроме аварийных ситуаций. То есть вести воздушный бой и так далее. А в Калифорнии на побережье, во всяком случае, нет трехкилометровых гор. И э, тут понятно, что э, Гусь предупреждает своего пилота таким образом э, не пороть ерунду. То есть оставаться в рамках норм каких-то. Тем более это такой довольно элитный и приличный курс подготовки. И здесь не надо э, как бы ну, выделываться так сразу. А в 3031 Мэврик отвечает ему, э, ну не отвечает ему, но в процессе обмена вот в кабине, говорит фразу «I'm gonna hit the brakes», «Я собираюсь резко дать по тормозам». Переводит ручки управления двигателей на полную мощность и резко увеличивает угол атаки. Ручку назад, ручку управления назад. Получается такой намек на Кобру Пугачева, которую Су-27 делать может, а F-14, конечно, на нее способен не был. Но вот увеличение оборотов двигателей тут совершенно неуместно, потому что самолет, уже сам самолет может вот в этот столлинг соскочить. То есть, ну, как бы, потерять управление, грубо говоря, при, вот при таком маневре. И, кстати, дальнейший воздушный бой происходит точно на высоте меньше трех километров. Ну, по-русски столлинг называется словом «сваливание», если конкретно для самолета. Да? 3149. Выполнение маневра бочка. Они там все вот крутятся, бочка, да, это по-английски aileron roll или barrel roll. То есть, вот когда самолет в процессе набора высоты горизонтального полета делает вот такой вот, несколько таких серий поворотов, или одну как минимум. Вот при прицеливании, потому что у них у всех стоят радиолокационные прицелы, да, и на скайхоках, и на томкатах, которые вот в виде такого, такой зеленой паутинки бегают по экрану. Там еще периодически добавляются красные квадратики ракетного прицела. Вот делать бочки, целясь ракетами ближнего боя или из пушек, совершенно бессмысленно, потому что это сбивает наводку. Но опять-таки красиво. 32.08. Гусь говорит, uh, we're going ballistic. То есть мы переходим в баллистический полет, неуправляемый набор высоты по ракетному. Абсолютный идиотизм в воздушном бою, потому что при таком э, движении самолета пилот его не контролирует. Очень неэффективные э, э, элероны и э, вся остальная авионика. То есть самолет просто ну, не управляется практически. 38.50. Мэврик говорит, что не подведет гуся. Но это именно то, что он делает постоянно и сделает еще неоднократно. А 51.06. Разбор первых боев. И Вайпер, Том Скерит, да? его герой, произносит фразу «Select Zone 5», что у нас перевели как «отступить в пятую зону» в этом переводе. Но на самом деле ни о ком отступлении речь не идет. На А модели Tomcat это было 5 типовых режимов форсажа. Вот они, ну вот как на для любого водителя рукоятка автоматической коробки передач. Да? А вот э, там, где, допустим, есть тектроник, плюсы, минусы и так далее. Вот точно так же на квадранте рукоятки управления двигателями вот этой версии Томката было 5 режимов форсажа. Зона 1, зона 2, 3, 4 и до 5. То есть фактически Вайпер говорит о том, что в этот момент надо давать максимальный форсаж, а не отступать в какую-то пятую зону. Это вот косячок перевода. Да? А, 55-31. Пилот ест апельсин и бросает корки на бетон а, перона, в данном случае, там, где самолеты запаркованы. Строжайше запрещено, не говоря уже о том, что крайне бескультурно. А, так, 57.26. Мэврик допускает первую действительно непростительную ошибку. Бросает ведущего пары, а в маневренном бою это резко снижает шансы уцелеть для обоих. Еще со времен вот, Великой Отечественной войны. Час, минута, 15, да? Ну вот. Фильм длится час, одна минута, 15 секунд. Самолет на фоне Мэврика с отцом. Это А4 Скайхок э, в доме у Тома Скерита. А э, ранее было сказано, что тот летал на Фантоме. Несоответствие. Час, 6 минут, 56 секунд. Гусь, вот с чего начинается главная драматическая линия фильма, да, информирует Мэврика о пожаре двигателя. Он ему говорит, engine fire. А в кабине штурмана нет прибора контроля состояния двигателя, ни одного. Он не мог, он мог бы почувствовать, наверное, это, да, ну, как бы, если там прям пожар. И вот в час 07.13 основная драма фильма «Двигатели глохнут один за одним». Сначала правый, вот этот столинг компрессора. Но причиной перехода самолета в плоский штопор, как показано в кино, это вот не плоский штопор, так как они сняли, да, это не совсем так. Но как показали, стали на самом деле неправильные действия пилота. В данном случае мы На этом самолете с очень далеко разнесенными друг от друга двигателями 
Нельзя было работать в этой ситуации, когда э, глохнет один из двигателей. Да? Инстинктивное движение – это движение ручки управления, вправо или влево, чтобы компенсировать потерю тяги. Но на этом самолете специально много раз оговаривалось, что двиг... дергать ручку в этот момент, в принципе, ни вправо, ни влево, ни, ни, ни вперед, ни назад нельзя. И при таком отказе, следовало слегка увеличить угол атаки, то есть немножко потянуть ее назад, и скомпенсировать потерю тяги педалью руля направления. То есть тонко вот этой А-версии самолет педальный, как велосипед. Да? А если этого не сделать, то есть не дать правую или левую ногу, правую или левую педаль, соответственно, нажать, которая ну, управляет рулем направления самолета, то Абсолютно закономерно происходит переход в штопор. Самолет теряет управление. Именно этот самолет вот построен таким образом. И даже при отказе второго двигателя, которое произошло практически тут же, да, ну там из-за попадания спутной струи другого самолета, вот если бы э, в сценарии было прописано и как-то было снято вот это правильное движение ногами, то есть э, тонкость в такой ситуации очень напоминает на автомобиль на льду похож на автомобиль на льду, да, на, на очень скользкой дороге, а, то никакой катастрофы бы не было. Вот, а, но пилоты периодически допускали эти ошибки. И если не было запаса высоты, то в кино, а, вот в этом смысле кино оказалось пророческим, потому что м, здесь оно стоило жизни а, Энтони Эдвардсу, да, ну, Гусю, гусю. Шту, гусю штурману а, Мэврика. А в 1994 году реально при посадке на авианосец на Линкольн стоило жизни первой женщине-пилоту этого авианоса Карри Халдрен, лейтенанту, которая а, в этой, в, примерно в такой же ситуации, вот потери, ну, только одного двигателя, допустила срыв самолета, в сваливании, и он просто перевернулся, штурман успел катапультироваться, ну, про катапультирование сейчас дальше скажем, штурман успел катапультироваться, мужчина, который за ней сидел, а когда выбросила ее через 0,4 секунды, так устроена система катапультирования этого самолета, самолет был уже перевернут, и она просто врезалась в воду. Ну, и тело не нашли, нашли только шлем ее. Вот. А это реальность, после этого в Америке был жуткий скандал с тем, что на том, как так женщины летать не должны, и э, их всех от страны, на тот момент было 13 человек, они прошли подготовку, они начали летать, они садились на авианосец, они уже летали. Вот. Но вот после гибели Кары Халгрен, э, по кличке Халк почему-то. Ну, потому ну, что она Халгрен говорят, ну, вот, придумали. Халк. Нет, 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 говорят, что она э, что-то там килограмм под 90 жала от груди, что, в общем, и для мужика-то нормально, как тренировочный вес, да, а как бы вот для женщины совсем хорошо. Ну, э, так или иначе, она погибла, и на 4 года э, женщинам запретили пилотировать самолеты с авианосцев. Потом опять разрешили там под давлением политических всяких дел. Но э, вот э, дальше о самом катапультировании. Вот удар гуся о фонарь кабины, который вовремя не отстрелился, да, на самом деле очень малореален. Это трагизм э, против технологии, добавленный в кино. Потому что от отстрела фонаря, фонаря кабины до катапультирования штурмана еще 0,4 секунды. И даже в таком, как показано штопоре, вот в кино, они, фонарь и гусь, разлетелись бы в разные стороны метров на 70 точно при таких скоростях. Гипотетически эта вероятность не ноль, понятно, но не намного больше. Если бы был показан вот вариант катапультирования экипажа из перевернутого самолета над самой водой, как это потом произошло вот в реальности с лейтенантом Карой Халткран, вот при котором пилот или штурман врезались бы в воду с нераскрытыми парашютами, то, конечно, это было бы куда более реально. Час 08.18, да, 8 минут 18 секунд. Мертвого гуся и живого Мэврика подбирает с воды вертолет береговой охраны США, что очень сомнительно, потому что при полетах над морем в воздухе находится вертолет военно-морских сил США. И они работают иначе. Они сразу бросают в воду корзинку с ныряльщиками и потом уже подбирают всех сразу. А э, береговая охрана США, мы можем смотреть фильм «Спаситель», да, э, с... Э, В общем, есть фильм про ныряльщика такого американского береговой охраны, и главную роль там играет «Танцы с волками». Кто играл главную роль? Кевин Костнер. 
Кевин Костнер, вот. Кевин Костнер там прекрасно играет вот такого ныряльщика, прыгающего с вертолета. В общем, ну, тоже неплохой фильм, хотя и не такой красивый. Час 22.10. Вайпер говорит Меврику, что летал с его отцом в эскадриле ВФ-51 с авианосца Арискания. А мы уже прекрасно знаем, что это были крузейдеры, а не фантомы, потому что мы что? Мы знаем историю товарища Стопдейла. А дальше. Час 26.50. Распределения после курса Топ Ган как такового нет, как показано в кино. Они там получают бумажки, куда там следовать. Люди возвращаются в свои эскадрильи, потому что весь этот курс теряет смысл, если они куда-то в другое место уйдут. Они учатся специально выживать из самолета все, чтобы, вернувшись в свои эскадрильи, учить молодежь. Чтобы вот всю молодежь не, не сгонять. А, далее. Час 31.57. Взлетающий из положения пятиминутной готовности на палубе. А, вот этот вот Алерт 5, так называемый, да, то есть статус. Но самые американцы шутят, что, ну, как бы, вот этот статус означает, что Пятиминутная готовность, экипаж находится в самолете, и в течение пяти минут он должен с этой палубы взлететь. Но на самом деле Алерт 5, как шутят американцы, это э, где-то найти время и силы растолкать пять самолетов, которые преграждают твоему дежурному самолету путь на катапульту. Потому что очень часто это занимает больше, чем пять минут, гораздо. Потому что пока эти самолеты раскатишь в разные стороны. Вот. Так вот, Мэврик взлетает из этого из положения пятиминутной готовности. Один из самых красивых кадров фильма. Когда самолет после взлета тут же делает бочку. И камера вертится, и авианосец как бы вот так вот вместе с морем переворачивается. Если внимательно присмотреться к этому кадру, остановив его, можно увидеть, что бочку делает самолет, просто пролетевший параллельно авианосцу слева на хорошей скорости, просто вот по дымным следам двигателей и уходящий в набор высоты. Потому что Tomcat, особенно А-версии, в состоянии схода с катапульты и набора высоты, еще не убрав шасси, в принципе физически не может сделать бочку, а если может и сделает, то пилота, скорее всего, лишат допуска. Сразу же после его посадки. Потому что это строжайше запрещено. Это прямая угроза как бы потери управления самолетом. Час 33.08. Стингер дает команду поднять еще 2 F-14 с катапульт 3 и 4. Это катапульты угловой палубы. Там 4 катапульты на авианосцах, 2 на носовой палубе и 2 на угловой. Но ему докладывают, что катапульты сломаны и будут в строю через 10 минут. А если на катапультах паровых серьезные неприятности по поводу того, что они сломаны, это не 10 минут, а дни, а возможно даже недели. В американском флоте существует специальная команда аварийная, которая, две точнее, одна на Тихоокеанском побережье, вторая на Атлантическом, которая находится в суточной или, или по-моему, в 12-часовой готовности вылететь на любой авианосец американский, где бы он ни находился, ремонтировать катапульт. Пока вот они паровые в основном, только на новом корабле на Форде они уже электромагнитные, но работают еще хуже, чем паровые. Вот. Всегда есть вероятность, что катапульта выйдет из строя, и это довольно ну, трудоемкий процесс. То есть, так вот, как показано это в кино, это быстро так по щелчку пальца за 10 минут не делается. Ну или, может быть, речь шла о перекатывании самолетов на две носовые катапульты. На это действительно могло потребоваться 10 минут. Час 36.54 и час 38.02. Все пять раз в финальном бою тонкоты стреляют ракетами с Перо, с радиолокационным наведением, воробьями. Но две из них уже в воздухе таинственным образом превращаются в более мелкие ракеты Сайдвендер с, инфракрас... с инфракрасным наведением. И о чем говорит звуковая картинка кабины истребителей? А когда Мэврик говорит «I've got tone», ну, то есть «я слышу звук», да? это звук э, головки, инфракрасной головки самонаведения Сайдвендера, которая видит тепло двигателя другого самолета, своей цели. Ну и как бы идет один звук, пока не видит ракета, да, и как, когда есть захват, то ракета, еще висящая под самолетом, дает пилоту информацию о том, что она видит цель, э, вот изменением этого тона. А, ну и э, вот э, по большому счету вот это трудно чем-то объяснить, э, потому что систему наведения Спэро, вот этой радио радиолокационной э, ракеты, контролирует штурман из задней кабины, и там никаких вот звуков таких нет. Час 39.47, поврежденный самолет Айсмана, простреленный русскими, с одним двигателем не станет, конечно, устраивать цирк с таким вот облетом э, Прайфлай авианосца, ну, в данном случае острова, а, потому что поврежденному самолету нужно просто сесть на корабль без всяких выкрутас. И э, час 41.14, пилоты эскадрильи в звании лейтенант 
а они оба лейтенанты на тот момент, ну, на наши деньги капитан-лейтенант, и Мэврик, и Айсман, они не могут выбирать, с кем они будут летать в паре. Это дело старпома эскадрильи и э, оперативного офицера эскадрильи. То есть, когда они там друг другу говорят, ты будешь моим ведомым или ты будешь моим ведомым, ну, это все, э, скажем так, э, спортивный обмен мнениями по факту э, окончания состязания. Ну вот, что? Вот основные косяки фильма мы разобрали. Как мы видим, ошибок довольно много, и профессиональное сообщество отнеслось к фильму довольно снисходительно, понимая, что художественный фильм – это просто художественный фильм. А очень успешный фильм. Обойдясь в 15 миллионов долларов, он собрал в прокате и релизах на носители, вот последующих на всех, в первую очередь на VHS-кассетах. Сейчас люди знают, что такое VHS-кассета? Я думаю, да. Да? Может быть. 360 без малого миллионов долларов при 15 затратах. Да? Это ошеломительный успех. Правда, доход с видеокассет во многом обусловлен правом на дистрибьюцию кино, которое выкупила компания Pepsi Cola, которая поместила перед фильмом коротенький э, рекламный ролик своей диет колы, диет колы, ну, диетической колы, в которой два таких же самолета, А4 и F5, ну, тонко это им никто не даст, э, летают таким образом, что пилот Skyhawk наливает Pepsi в стакан из зафиксированной бутылки, у него вот застряла бутылка в каком-то держателе. И вот он вынужден перевернуть самолет, чтобы налить из этой бутылочки в стакан себе пепси. Крутая, а, вот. крутая реклама. Да, Молодцы, да. Вот они выкупили права на дистрибуцию кассет. И вот в каждую кассету перед фильмом вставили вот это. А, ну, а теперь о культурном шоке, которое вызвало кино в США. Первыми отозвались, конечно, юноши с горячими взорами. Потому что... Они родились только в разгар Вьетнамской войны или были в совсем еще несмышленном состоянии. И мнения о пилотах-истребителях имели в основном по кинофильмам о Второй мировой войне и Корее. И как мы видим, в кино тщательно удалены или, или затуманены вопросы, не касающиеся ну, непосредственно истребителей. То есть вот эти все ковровые бомбардировки Вьетнама, массовая гибель гражданского населения. А ведь это очень сильно сломало имидж американской военщины в самих Штатах. Вот военно-морские силы США с подачи министра своего Лемона, рассчитывая на рекрутинговый эффект, даже специально ставили временные пункты рекрутинга в военно-морской флот прямо в фойе кинотеатра. Да, это После уже... того, как... Это уже, Люди... да, это, да. это уже не поколение хиппи. Да, то есть получается, что этот фильм попал вот в моральную пустоту американского юношества, который много и сильно от своих родителей и, возможно, бабушек и дедушек слышала о убийцах детей во Вьетнаме, но это касалось пехоты. Это касалось, возможно, морпехов, воюющих на земле. Это касалось людей с ружьем в руках. Здесь у людей в руках прекрасный сексуально выглядящий самолет такой зверь а ружья нет и поэтому юношество американское повелось да, и так они, На... вы... так они вырастили людей которые совершили ковровые бомбардировки белграда да 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 а, безусловно ирака это, но... афганистана тогда же об... согласен но тогда об этом никто же не задумывается вот, Я по думаю, мнению министерство обороны -то, наверное, задумывалось именно об этом а, ты знаешь, когда, а, когда ставила армия, мобильные пункты вербовки, это был флот. Флот, флот. Это, ну, это был флот, да, это смысле. немножко разные вещи, потому что... Э, военные, обор... военные. Вот, военные. Потому что в Америке есть настоящие военные, как везде. Это армия и морская пехота. И не настоящие военные, это флот и э, ВВС. Да? Ну, то есть, настоящие военные, это, это те, которые могут сойтись в рукопашной, а не настоящие военные, которые не могут. И вот по мнению американского полковника-танкиста Эндрю Басевича, видимо, тоже нашего, наших каких-то корней. Наш Андрюха Басевич. Да, Басевич. Ну, он танкист американской армии, полковник. А, вот, и ну, последнее время как бы он вообще политик и публицист такого вот национального уровня. И вот он, критикуя в своей книге «Новый американский милитаризм», вот этот фильм обратил внимание на три момента. Вот я буквально вот процитирую, да? Ну, книгу не переводили на русский, но я так для себя перевод накидал. Топган показал возможную чистую, гигиенически привлекательную войну. Мол, пилоты палубной авиации потеют, только играя в пляжный волейбол и занимаясь любовью. Они не живут месяцами в окопной грязи и в шах. А, ну, в шах вот этих вот. 
В общем-то, война – это спорт. И теперь уже цивилизованный спорт с белыми футболками, раздевалками и так далее. Война, на самом деле, в самую первую очередь, это грязь и вонь, говорит танкист Басевич. И непростительно мотивировать общество видеть ее как спорт высоких достижений. Второе. Если верить фильму «Топган», то человек ничего не может без очень высокого и, и технологичного истребителя, выглядящего привлекательно и даже сексуально. Мотив, который повторяется в кино довольно часто. Человек управляет могущественным зверем, и если он делает это хорошо, остановить зверя невозможно. Он всемогущ. Это второе сильное искажение реальности, в котором, как говорит Басевич, человеческое существо, управляющее этим зверем в реальной войне, но ну он как танкист, и в буре в пустыне участвовавший, он, видимо, знает. Человеческое существо, реально управляющее этим зверем в бою, как правило, в усмерть перепугано, лишено адекватной оценки ситуации и чувствует себя заложником этого зверя, а в значительной степени его жертвы. И третий политический аспект фильма. Четкое деление того, что мы видим на экране, на «us and them», на «мы и они». Здесь любая враждебность среди нас носит все тот же характер спортивного состязания и мало чем угрожает по сравнению с реальным противником. В то время как в реальности никаких «мы» на войне вообще нет. Потому что степень враждебности среди так называемых «нас» всегда определена личными конфликтами, очень болезненными. А враждебность к ним примерно враж... равна враждебности к животным, например, стае волков или к стихийному бедствию. Вот что думает по, этому, по поводу американского палубного авианосного фильма «Американский танковый офицер». Примерно так же отозвался о кино и режиссер Оливер Стоун, который, в отличие от большинства американцев, имеет личный военный опыт. Да, он, рядовым... был, он был во Вьетнаме, это известный факт. Да, рядовым и сержантом в 25-й пехотной дивизии, это электрическая земляника знаменитая, это единственная американская дивизия, размещенная за пределами США на Гавайях. По, по впечатлениям от собственной службы он снял хороший художественный взвод. фильм «Взвод». Да. взвод с вышел... Шином. Да, «Взвод» вышел зимой того же 86 -го года. И попытался вернуть публику во Вьетнам, в реальную войну. И вот что Оливер Стоун э, реально сказал по поводу Топгана, с которым, конечно, тут же начали его сравнивать. Зритель Топган начинает думать, что война – это не так, чтобы очень плохо. Потому что война в Топгане становится функцией зрительно-моторной координации. Ну, то есть ты нажимаешь правильную кнопку в правильное время, прямо как в компьютерной игре. И сбиваешь миг. Ты молодец. На самом деле война не такова. Говорит Оливер Стоун так очень дипломатично. Ну, культурально, надо сказать, вместе с тем в кино... Реализованы все четыре темы Борхеса. Мы говорили о них как-то, да? Путешествие героя, поиски героя, оборона крепости и самоубийство Бога. Когда все четыре сюжета представлены и как-то вплетены друг в друга, зритель будет это хавать по-любому. Как это произошло со спасением рядового Райана. Косяк на косяке и с исторической, и с фактологической точки зрения, но все четыре сюжета представлены и проходят на ура. А вот здесь есть все, а под самоубийством Бога можно понимать смерть гуся который прекрасно понимал, что с Мевриком летать опасно, и он когда-нибудь долетается, но тем не менее просто оставался с этим человеком ну, как друг. Да? Ну и психологический смысл. Это опять-таки история инициации в каком-то смысле, взросления, да? перехода героя главного от архетипа героя к архетипу лидера вождя. Потому что они, в общем, очень похожи, но герой это человек незрелый, не взрослый, который не совсем понимает, к чему ведет его героизм. А вот вождь это человек уже взрослый. И он а, как бы уже не понимает всю степень ответственности, которая может наступить в результате его действий. Ну и последнее, да, там предпоследнее. Саундтрек фильма. Сделал ему, конечно, отличную рекламу, многократно издавался отдельно. И принес фильму единственный Оскар за лучшую песню к фильму. Та самая «Take my breath away». Исполненная... Песня. Да, да. Песня классная. Песня хорошая, да, исполненная дискогруппой «Берлин». А вообще саундтрек выполнен в форме такой ритмической подковы. Он начинается написанный в духе типичной спортивной драмы, вот такой, для активации эмоций. Песенки «Дэджер Зон» Кенни Логинса. Потом по ходу повествования проседает, ну, прости, сначала в абсолютно такую бессмысленную, беспощадную танцевальную чепуху. Вот. Потом э, ну, появляется песня, скажем, э, 
uh, Heaven in Your Eyes канадской группы Lover Boy. Потом появляется сам гимн, виртуозно сыгранный на гитаре Стивом Стивенсом. Кстати, очень хороший гитарист, по-прежнему действующий, адекватно. Он, по-моему, играет сейчас с Билли Айдолом. А, вот. И, конечно, вот этой главной оскороносной темой про любовь. А, ну, а то, что имеет отношение хоть к какому-то року, это вот две композиции Логинса, потом песенка Through the Fire Ларри Грина и довольно качественная кода. Потому что финальные титры кино идут под вполне гламроковую песенку Mighty Winds группы с названием Chip Trick. Ну, довольно известная в Америке. А, и в тексте этой песенки использована очень спортивно же мотивирующая фраза Тома Скеррита, героя Тома Скеррита из самого фильма. No points for second best. Ну, то есть, второй ну, уже ничего не получает. Да. да, вторым мы очки не даем. Да, по поводу фильма осталось сказать еще одно. Это, конечно, мнение Квентина Тарантино, высказанное им в кино «Спи со мной». В качестве... Он там играет, он снимает это кино и играет одну из ролей. В диалоге с э, другим там парнем за, пи, за бутылочкой пива э, происходит определенный диалог, и Квентин Тарантино высказывает свое мнение по поводу фильма «Топ Ган» и главных мужских ролей этого фильма. Но я хотел бы оставить зрителям возможность самостоятельно найти и посмотреть это мнение. Если ты это сделаешь так же, как зрители, ты поймешь, почему. Ну, на этом, собственно, все. Я если, буду рад ответить на какие-то вопросы или реакции, если есть такое желание. Супер, да, у меня вопросы есть. Первый из них это, а были ли реальные воздушные бои между морской авиацией 80-х Соединенных Штатов Америки, Америки с советскими разведывательными самолетами? Нет, с советскими разведывателями не было. Последние воздушные бои американской палубной авиации с советскими самолетами это Корейская война. Okay. Там действительно воздушные бои, там, где американцы избивали и избивались, и, в общем, это 50, конец 51 -го года. После этого реальных боестолкновений, не связанных вот с опасным маневрированием, когда цепляли друг друга так случайно, но цепляли разведывательные самолеты. А после этого не было, но американцы отчетливо дубасили ливийцев в 80-х годах как раз на этих самолетах. И как бы... Но а леви... так как ливийцы летали на советских машинах, ну, МиГ-23 и Су-22, да? ну, экспортный вариант Су-17, то, в общем, можно считать, что да, но единственное, что пилоты были, конечно, ливийцами. То есть там было несколько столкновений, да. А с советскими нет, они все-таки рисковали. Они... Существует огромное количество историй, воспоминаний пилотов от Фантомов и Тамкетов о том, как они сопровождали Ту-16 и Ту-95. Ну, авиации военно-морского флота. О том, как они жестикулировали. Существует даже несколько анекдотов по этому поводу. Вот. Один из них связан с тем, что кормовой стрелок, командир огневых установок, так называемая должность, прапорщик на Ту-16, как-то хотел, в районе Кубы это дело было, как-то вроде хотел сказать, что с жестами что он не против снять свои черные ботинки, просто потому что жарко очень. И показал на эти черные ботинки. А штурман, то ли фантома, то ли там это был негром. И он очень обиделся и включил радиолокатор свой на захват самолета. О чем, естественно, на Ту-16 или 95-м, я уже не помню, заверещали приемники облучения радаров. Ну и как бы... До войны, конечно, не, не дошло, но... Вот. Очень часто они брали с собой в полеты плейбои и пентхаусы для того, чтобы развлекать русских радистов. И в корме сидит на этих самолетах, на Ту-95, Ту-142, сидел вот командир огневых установок, прапорщик или матрос советской морской авиации, и иногда радиоразведчик. Там стояла станция радиоразведки Вишня. Вот. И, а это, как правило, офицер. И, как правило, не летчик, а ну, закончивший ИНЯС, например, какой-нибудь. Да? И потом пошедший послужить морскую авиацию. И вот, он. А, вот они там обменивались разного рода жестами там, и так далее. Но, по большому счету, боевых ситуаций, ну, мне они неизвестны. Может быть, они и были, но я о них ничего не знаю. Скажи, пожалуйста, а что порекомендуешь почитать? Вот у Басевича, кстати, это отдельная книга или это какой-то эссе по поводу Топ Нет, это отдельная книга. Нет, это отдельная. Она не по поводу Топ Ган, она вообще по поводу нового американского милитаризма и о том, как современные политики. Ну, почему-то Басевич концентрируется на демократах, 
я не помню, кто он точно, но э, которые дурят американскую общественность, заставляют воевать ни за что. Э, книга так и называется New American Militarism. Интересно. Вот. А по поводу Топгана, ну, вот э, книга э, самого э, Оскара Педа, э, Оскара э, Дэниела Педерсона, вот отца э, Топгана, а так и называется Топган. Вот э, ему уже хорошо за 80, он жив. Вот, и э, вот ее можно почитать, потому что там не только о Топгане, э, просто он, ну, как бы самый знаменитый эпизод его карьеры, это Топган. А вообще заканчивал он командиром авианосца «Рейнджер», вот того самого, на котором Топган снимался. И э, его выгнали с флота за то, что двое его старшин убили наркомана. Ну, как убили? Случайно. Заставили приседать и отжиматься на полетной палубе человека, который плотно и хорошо сидел. Но в результате у человека не выдержало сердце, и вот э, отца Тубгана в звании капитана первого ранга с должности командира авианосца э, выгнали с флота. Ну, потому что стрелочник должен быть найден и так далее. А вот, кстати, у него был очень интересный эпизод, вот, который отвечает на вопрос о том, почему в Америке авианосцами командуют именно летчики. А, потому что, по мнению Педерсона в этой книге описано, а, именно летчик, управляя кораблем, точно знает, в какое положение привести корабль, чтобы летчику в воздухе было проще на него сесть, легче. И он описывает там случай, он сам на танкетах не летал, он парень с фантомов, но описывает случай, что когда был командиром авианосца ночью, вот там же, в районе Кубы, седьмая попытка молодого пилота приземлить как-то танкет на авианосец не увенчалась успехом. Он то... Ему давали воевов, то есть он заходил с неправильными э, параметрами, то и выше или ниже глиссады. А дважды отскочил от палубы просто, потому что на слишком большой скорости приложил самолет, и, и крюк ни, ни за что не зацепился, и ушел опять на второй круг. Вот после седьмой попытки, когда командир авиагруппы сказал э, командиру авианосца, наверное, его надо отправлять на Кубу, на Гуантанамо, ну, ну, вот на эту базу, потому что у него сейчас кончится топливо, пусть садится на аэродром, и все, и как бы забудем об этом. Педерсон сказал, нет, обычно командир авианосца с пилотами в воздухе не разговаривает. Для этого есть Airbus, Airbus, командир авиационной боевой части, или вот командир авиагруппы. Но в этот раз Педерсон вышел на связь с пилотом и сказал ему примерно вот так же. Сынок, ночь длинная, танкер с топливом летит рядом с тобой, я буду здесь под тобой. Ночь, день, если надо, следующую ночь. Я никуда не денусь, я здесь. Поэтому успокойся, и вот как сядешь, так сядешь. Не торопись, попробуй еще несколько раз, успокойся. Через несколько минут пилот идеально сел на третий трос. Авианосцы, это считается, ну там, четыре троса всего, да, на стандартном американском авианосце посадочных, да, вот посадка на третий из кормы считаешь, ну, считается, ну, как бы, наилучше. Вот, и когда Петерсон, я, говорит, видел со своего кресла, как он э, уверенной походкой довольно вышел, ну, если вышел из самолета, и уверенной походкой пошел, вот к островной настройке, я понял, что вот только сейчас до меня дошел смысл термина коучинг. Термина, вот, который на самом деле про умение в нужный момент найти несколько слов с нужной интонацией, с нужной эмоцией, а не про длительные семинары за процессы и результаты. Вот. То есть вот эта книга могла бы, ну его мемуары, Петерсона, может быть, про Топган расскажет тоже много. Но вообще про Топган много чего написано. Другой вопрос, что это же все по-английски, и поэтому... Ничего страшного. Да, да. Ну хорошо, и последний вопрос. Я зрителям напомню, что у нас 19-20 марта будет наш 10-й юбилейный фестиваль цифровой истории в Москве в Доказил. Мы вас все ждем, дорогие друзья. И Максим там тоже будет выступать в жанре рассказ-катастрофа. Максим, Ой. пару слов расскажи про то, о чем ты будешь рассказывать. 1898 год, совсем недалеко Канада, совсем недалеко, недалеко те места, в которых позже погибнет Титаник. Грузовой английский парусник медленно крадется сквозь туман при очень слабом ветре, подавая сигналы а туманного горна, так называемого, предупреждая о том, что он здесь. 1898 нет еще никаких радаров и по существу прожекторов. А из Канады выходит французский пассажирский лайнер, на котором едет довольно много знаменитых людей. И не снижая скорости, 
сильно нарушая маршрут, стандартный маршрут движения пассажирских судов, идущих в тумане на запад, входят в эту же полосу тумана, не подавая никаких сигналов. В принципе, на этом можно, наверное, зак... вот закончить. На, на, поскольку, дальше, поскольку, да. дальше все очень трагично, но и очень живописно. Я не знаю, что будет превалировать. Трагедия, либо э, мозаика, да, цветовая. Но мы над этим но еще поработаем, друзья. Мы, мы над этим поработаем, да. Друзья, я э, со своей стороны позволю напомнить, что фестиваль будет посвящен теме жанра. Вот Максим будет рассказывать о катастрофе. Олег Двуреченский будет выступать в жанре пеплом и рассказывать о смерти молочного брата Александра Македонского Клита. Кирилл Борисович Назаренко, как всегда, про морские приключения. Игорь Владимирович Курукин придет к нам с истерным, а Евгений Норин с вестерным. Будет детектив и мистика, и даже немножко фантастики, хотя у нас исторический фестиваль, но тем не менее мы придумали такой полуфантастический сюжет про зеленых человечков, про истинную историю Розуэльского инцидента, известный научный журналист Михаил Котов к нам на, 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 на грянец этой истории. Короче говоря, будет много классного, авантюрного и очень круто рассказанного. И это не просто фестиваль, а это наш день рождения, фактически юбилей, пятилетие, так что приходите к нам на праздник. С удовольствием и нетерпением ждем. Максим, спасибо. спасибо большое за рассказ. Ну и ждем вторую серию Топгана, которую мы также с тобой разберем. А может быть и переведем, действительно, чем черт не шутит. Спасибо. Спасибо, Всего до новых хорошего. встреч. До новых встреч.